pero sana makarecover. Ito pang isa kong date. <laughs> Pampi. Maliit pa. Ang bagal niyang tumubo. Yan pa. Mulberry ulit. Yan. Hindi ko alam kung Chirimoya o Atimoya o Anonas. Ito rin yung isang variety ko ng um, dragon fruit, yung Hawaiian pink. So, tumigil din yung pagtubo niya. Sana, magising na siya. Ito yung isang longgan ko. Yeah. Binigay lang din sa akin to. Ayan, kay Mito. Ito may mangustin ako pinatubo sa buto. Ayan. Ito pa yung isang guyabana. Tubo. Sugar cane. Hiningi ko rin dun sa taga dito dyan. Medyo dun yung bahay niya malayo, medyo malayo. Ito rin. Eto, mulberry ulit. Sigarilyas. Hindi <laughs> ko masyadong gusto ng sigarilyas. Ang dami kong tanin. Avocado from seed. Laki na. Nung 2016 ko rin. Ay, 2017 ko ito tinanin. So, dalawang taon pa lang pero sobrang laki na niya. Oh. Ang taba na niya. Yan. Papaya. Yan, may buraklak na rin. Pinya. Ayan yung mga pinya ko na tanin ko pa noon. May atis pa ako dito. Ayan. Ito, duhat. Halito yung mga vanila ko na iba. Yan, ang kaganda ng tubo nila. Yan. So, later on, i ikakat ko rin ito at magpapropagate ko para maibenta ko na rin. Kasi mahal ang cuttings nito eh. Pero, syempre, magtitira din ako ng palalakihin po at pabubulaklakin. And later on, mabuo na vanilla bean. Kasi sobrang mahal ng vanilla bean. Dito nang gagaling yung flavor na vanilla na pinang-flavor natin sa mga pastries, ice cream, yan. O hinahalo sa mga perfume, cosmetics, yan. Napakamahal nito. May nabibili natin na vanilla flavor sa groceries o sa palengke. Synthetic yon hindi yon Hindi yun uh, totoong vanilla. Kasi napakamahal ng vanilla. Second most expensive spice in the world. Number one ang saffron. Number two ang vanilla. At medyo hindi pa masyadong kilala. Hindi, po konti pala nagpapropagate ng vanilla dito sa Pilipinas. Kasi hindi rin nila, marami hindi pa nakakaalam na ang vanilla nang gagaling sa orchid. Orchid family ito. Yung vanilla planifolia. Yan. Ang ganda ng tubo nila. Gustong gusto nila yung in between shades sila. Nakatanim. Gustong gusto nila sa kawate tree. Nakakapit. Yan. Eto may tumubong buto na dala ng kaibigan ko galing Austria. Mukha siyang plum. Wala kasing label yung mga buto na dinala niya. So, hindi ko ngayon alam kung alin doon ang ano. Pero ito mga, mukhang buto ito ng plum. At mukhang plum din yung dahon niya. So, hopefully plum ito. Pero akala ko ito yung baobab. Baobab tree. Yung giant na, na puno from Africa. So, dito ko siya tinanim sa may bandang ipaba. Kasi sabi ko lalaki ng husto. 
dito dito ko siya tinanim sa baba pero parang ano siya hindi siya baobab tree ano siya plum so hopefully plum nga siya mulberry papaya ulit atis gusto gusto ko yung atis kaya marami akong tanim eto atis din malaki na sana ito kaya lang hindi ko napansin na munti ko na siyang naputol ko siya ng ano na nung nagdadamo ako pati siya na nahagip so naputol pero buti na nga at nagkaroon ulit siya ng sanga ayan eto kape excel sa variety ito apat lang ito na tinanim ko ayan Excelsa Excelsa, Robusta ano pa ba? Liberica ano pa yung isang variety pero itong sa akin Excelsa ito yan, cacao ano to sana? anim na variety, iba't ibang klaseng variety ng cacao, nabili ko sa Los, Los Banos sa RD Farm sa Laguna iba't ibang variety ito Nandun. Ito yung red sun variety ko na jackfruit langka. Ang laman nito kulay red uh, from Thailand. Yan. So mabilis din siyang lumaki. Ang liit lang nito nung binili ko last, last year, October ata. So wala pa siyang one year. Mabilis siyang lumaki. Ayan, giant blue hat. Yung buto nito galing din sa kaibigan ko. Ito, may mga langka din akong pinatubo from seeds. Ayan, kasi may nabili ako na langka na sobrang tamis. Hindi ko alam kung ano yung variety niya. Pero sobrang tamis. Kaya ang mga buto niya, pinatubo ko. Ayan. So, tinanin ko lahat dito sa badang ibaba ng lote. Mga siguro mga 15 na puno. Kasi nagsipagtubuan yung mga yung mga buto. Ayan. Ayan, may papaya pa dito. Ayan, yung maraming bunga. Ang dami kong buto na itinalat yan dito sa mga gilid ng bakod. Pero yan lang yung tumubo. Ito yung anistri. Ayan. Ang bango-bango ng dahon nito ayan pero iba ito sa star anise yung bunga niya ayan kulay ay, kulay pink parang light pink na bilog bilog ayan yung mga pinanghahalo sa ano sa mga kakanin sa biko ayan magpabango ito yung uh, vetiver grass. Para siyang kugon, pero hindi siya kugon. Ang ginagamit ito para ma-prevent ang soil erosion. Tapos yung ano pala nito, yung roots niya, nakakatulong pala sa mga plants na nakatanim sa paligid din niya. Kasi pinamamahaya ng mga microorganisms yung kanyang ugat. Nabasa ko lang, ko lang sa FB na nakakatulong sa paglaki at paglago ng mga halaman na nakatanim sa paligid niya. So, maganda pala yan. Binigay ng kapitbahay. At hindi ko rin alam kung ating moya, cherry moya, o ano na from buto. Hindi ko matandaan. Ayan. Avocado. Atis. Ayun, may mga langka pa. Tinanin doon. Andun yung mga sagi. Huwag na tayong pumunta doon kasi madamo. Baka may ahas. Paminta.
bago lang itong garden ko. Uh, Nag-move lang ako dito. Lumipat ako dito ng February last year. So, nag one year lang ako nitong February. Pero nabili ko itong lote na ito ng 2016. So, noong 2016, tinanim ko na itong mga mangga, itong langka. So, medyo malalaki na sila. So, supposed to be mamumunga na yan kasi tatlong taon na sila. Dati kasi yung garden ko nasa rooftop lang. So, puro nakapaso ang mga tanim ko. So, nung nabili ko ito, lote na ito, hinintay ko lang na maibenta ko yung bahay ko. At nakapagpatayo ako ng maliit na kubo ko dito sa, sa Batangas ito, lo, ang, loca ang location ng garden ko. So, gustong gusto ko itong location ko kasi nakapagtanim na ako ng mga gusto kong prutas. At siguro mga after one year pa, makakaharvest na ako ng mas marami. Although nakakapitas na ako ng mga bunga ng mga tanim ko, pero hindi pa ganun kadami kasi maliliit pa. So hopefully next year, yung mga dragon fruit ko, sana dumami na rin ang bunga. Tsaka yung ibang mga fruit bearing trees na tinanim ko. So nakakatuwa kapag nakakaharvest ka ng sarili mong tanim na ikaw mismo ang nag-alaga at higit sa lahat walang pesticide walang synthetic fertilizer organic hindi katulad ng nabibili sa mga tindahan sa store sa palengke sa groceries punong puno ng pesticides Although hindi naman lahat, pero yung mga organic sobrang mahal pag binili mo. So, mas magandang ikaw na mismo magtanim ng sarili mong prutas at gulay. So, yan lang muna. I-update ko kayo kapag namunga na yung mga ibang prutas ko. So, salamat. At sana mag-subscribe naman kayo. Nakawa ko ano yung channel ko. <laughs> Okay, sana nag-enjoy kayo sa pagtutur ko sa garden. Bye-bye!